and hello guys! Welcome to Rain About. It's me, Rain. And ito na naman tayo sa ating usapang credit card. And this is going to be my video number 9. Okay. So, ginagawa ko lang talaga tong video na to is para maka-help ako sa mga tao na hindi masyadong uh, knowledgeable when it comes to credit card para ma-avoid nila yung future na problem or common na nagiging problem ng mga credit card user. And, kaya ko rin pala ginagawa tong video na to kasi based dun sa first video ko, uh, maraming mga comment doon na nagtatanong sila kung kailan ba nila dapat babayaran yung pinurchase nila ng ganitong araw, okay? So, to avoid yung mga ganong confusion, eto yung mga dapat nyong malaman, guys, okay? So, once na na-receive nyo na yung inyong bagong credit card, of course, bago nyo naman kuhain ang credit card ninyo, and explain na sa inyo kung magkano ang inyong magiging credit limit and kung ano yung mga magiging benefits. Pero sometimes, guys, hindi ka dapat magre-relay dun sa sinabi sa'yo ng agent because most of the agent ng mga credit card, sasabihin talaga nila lahat ng magagandang bagay para, syempre, mag-avail ka ng credit card, okay? Lalong-lalo na dun sa annual fee din, okay? Sasabihin sa inyo ng credit card agent na libre, libre po yan. Pero, i-make sure nyo kung libre ba talaga kasi meron talaga naman ng mga credit card na free siya for life and meron naman na for the first one year is libre siya nakapromo lang and then later on um, matcha-charge ka na ng annual fee. Meron din naman na free for life talaga na credit card pero pag hindi mo na may meet yung may parang kota sila ng paggastos mo. Pag hindi mo na meet yun matcha-charge ka din nung kanilang membership or ano. Sorry guys, naiilang ako sa mask. Okay, pero kailangan ko mag-mask dahil nandito kami ngayon sa car and papasok ako sa office. Alright? Normally guys, pag na-receive nyo naman na yung actual na credit card ninyo, andun naman lahat ng information sa my envelope. So, andun yung mismo card ninyo, andun yung kung paano nyo siya i-activate, pangalan ninyo, card number, and um, expiration uh, yung mga benefits mo yung credit limit mo nakalagay din doon tapos meron din doon leaflet ng mga interest or fee and yung schedule niya yung kung, pa, kung kailan ka ba nila to charge pag ganito yung ginawa nyo take time to read guys take time to read okay? pero yun kung wala naman kayong panahon na magbasa there are basic thing, things na kailangan-kailangan na alam mo na by heart mo. Which is yung statement date and due date. Okay? So, minsan yung statement date nakasulat yun sa paper. Pero, minsan din naman hindi siya nakasulat. So, anong gagawin mo pag hindi nakasulat doon yung statement date mo sa information or sa credit card na na-receive? Of course, ang gagawin mo lang, simple lang, tatawagan mo yung credit card provider mo and bibigay mo yung mga kailangan nilang pag-verify sa'yo and then, ayun, tatanungin mo kung kailan yung statement date mo. Okay? Bakit kailangan importante na alam mo ang statement date mo? Okay? okay? Kasi yung statement date also serve as cut-off. So, normally, yung statement date, naka-fix yan. So, pag sinabi na statement date, ibig sabihin nun, um, yun yung pinaka cut off ng statement mo. So, marireceive mo yung statement mo sometimes 2 uh, to 3 days from your statement date. Okay? Kasi para lahat na post na 
Pag dumating na yung statement mo, doon nakasulat lahat ng mga information, lahat nga ng mga nagastos mo sa credit card mo, pati may kita mo doon yung yung statement date mo yung cut off nandoon. So, may kita mo kung fifth ang statement mo lalabas ng lahat ng mga ginastos mo ng 6 to 4. So, for example, ngayon is September, okay? So, lalabas sa September 5, since September 5 ang magiging cut off mo, ang lahat ng mga ginastos mo from August 5 or 6 hanggang September 4, papasok dun sa if statement mo ng September 5. Pag na-receive mo na yon statement mo, meron kang grace period. Normally, with credit cards, naglalaro lang yan ng 21 days to 25 days. Ano naman yung grace period, guys? Uh, sim to simplify lang, for example, nakaka-receive ka ng mga bills mo like Miralco and uh, water bill, di ba? Pag na-receive mo yung bill mo, hindi mo naman siya agad kailangan bayaran. Meron tinatawag na due date. So, ganon din yun sa credit card. Meron kang tinatawag na due date. Lagi nyo rin i-keep in mind yung due date ninyo. Okay? Nakasulat naman yun doon. So, pag sinabi na due date, kailangan on or before mas much better before ng due date mo. One day before ng due date mo, mabayaran mo na full. Tapos, yun nga, yung number 3 na inuulit-ulit ko, always pay in full. Wag minimum. Kasi, normally sa mga cards talaga, sa credit cards, dalawa lagi yung binibigay nila sa sa'yo na option to pay the minimum and to pay the full. But, keep in mind na pag binayaran mo yung minimum, even bayaran mo yung kalahate, hindi mo siya na full, makakaiwas ka lang doon sa charge nila na late payment pero macha-charge ka pa rin ng interest that's why always pay in full so ayun lang muna guys yun yung mga basic malapit na ako sa office namin and I hope nakatulong tong short video na to very basic tatandaan nyo yun lang tatlong bagay na yon ang kailangan nyo i-keep in mind bago nyo gamitin ang inyong credit card. Know your statement date, pay on your due date, pay in full. Okay? Thank you very much for watching guys. And kung may mga video pa kayo na gusto ko nyong i-share ko, please comment down below. Don't forget to subscribe and hit the like button kung nagustuhan nyo tong video na to. Thank you for watching. Bye-bye. Hindi -bye. talaga ako sa office. Eh, ito, hatid ako ng driver kong asawang guwapo. <laughs> Bye!